So, ang yung susunod na matutunghayan ay ang aming 3 days and 2 nights tour sa La Union. Hmm. Wait, pakatanungin nyo, natagal La Union naman kami. Bakit sa La Union pa kami magtutur? Dahil kasi nanalo kami sa isang vlogging contest. Ako at ang tropa kong si Paeng. Kami ay nanalo sa Love La Union Vlogging Contest. So bukod sa cash prize, may premyo din kaming accommodation, pagkain, at La Union Tour na may kasamang tour guide na lahat ay inarrange ng fast traveling tours. Day 1, the arrival. At 2 p.m., kinuha namin ang aming premyo at syempre, need ko din ng cash. So naging cash muna kami ng premyo sa glit at tumuloy sa hotel. Wait! Bago ko makalimutan, so kami walang problema na requirements magpasyal sa La Union. Paano yung galing outside La Union? Well, madali lang yan. Need nyo lang ng antigen test, travel documents, or travel authority, tapos health certificate, at syempre mga ID. It's better na nakabook na kayo sa mga hotel na balak nyo yung pagstay yan para vacation na lang ang aatupagin nyo pagkarating sa La Union. Halos karamihan naman ng establishments specifically dito sa San Juan, ay halos nag operate na. Pero mas mabuti ng sure, di ba? Yan. So, balik tayo sa day one. Pero bagong lahat na kilala nyo na si Paeng. Now it's time to meet naman ang iba ko pang kasama sa tour na ito. Ang mag si Wesley at Mavis. Ito naman si Joss, the number one subscriber ng tropa. At si Marvi, ang ate ni Mavis. What we did on our first day is just to rest and plan. Plan ng mga dapat i-shoot within the tour, tapos pasyal sa dalampasigan with a view of majestic sunset. Wait, may bigla akong naisip. Insert romantic music, insert clips ng yung tropang mag -jowa. Yan. Yan ang literal na sana all, pero magpapahuli ba ang mga single? Siyempre, hindi. Marvi, pasok! Yun na nga, tuluyan ng lumubog ang haring araw at bago matapos ang gabi, aming pagsasaluhan ng isang pagkain hindi mo dapat mamiss sa San Juan, ang Sipo Dobo. Day 2, the tour proper. So, we wake up at 6 a.m., have some red longanisa, red tocino, red egg, and red rice. Joke yung longanisa at tocino lang ang red. Then, 7 a.m., sinundo na kami ng travel agency papunta sa first destination. So, yan na nga po. Dito na po sisimula na ang ating tour of La Union. What? Yes! What? Version. Ewan kung ilang, kapang ilang version na to. But, it is brought to you by Love La Union. So, Kudal Park, Bagulin, La Union I believe ito ang pinakamataas na park sa La Union Dito, tanaw halos buong La Union at kalapit probinsya sa kanilang two-story na pavilion At ang vibe ay malabagyo Grrr, Ang lamig!
wait <laughs> naisip ulit ako ang ganda kasi ng mga dara-dara by the way dara-dara is the local term ng Mayanas dito sa Lonyon so ito na nga ang Mucha Tikudal Park 2021 palakpakan So, dito kami ngayon sa Martinez Silver Shop Diyan So, napakaraming silver dyan Sa paligid-ligid At Mura lang, pasok sa budget Kung gusto yung bumili Let's go And punta lang kayo dito sa Liwak, barangay Liwak Nagilihan daw yun Now it's time to go down sa lugar kung saan silver ay ang isa sa kanilang produkto. Sa Martinez Silver Shop na Gillian La Union, dito maaari kang magpa-personalize ng silver jewelries o pumili ng mga gawang alahas sa murang halaga. Tara, nasa next destination. Pero bago yan, saglitin muna natin ang simbahan ng bawang. Ang St. Peter and Paul Parish. May mga naka-engrave na mga pangalan niya. So alam nila kung saan nang galing. So doon nila nalaman na dito nga sa bawang. So mas nauna yan na naibalik kaysa yung sa very controversial na balangiga. So dagdag kaalaman lang po, no? So napag-usapan natin kung bakit. Yung, kung, kung bakit binalik yung bell na yun pero di natin napag-usapan kung bakit kinuha yung bell na yun <laughs> so yun the main reason na kinuha yung bell na yun is dahil na ginagawa itong souvenirs during the war so yun po no yeah medyo magtatanghalian na kaya naman it's time na busugin natin ang chan ganun na rin ang mga mata at imahinasyon dito lang yan sa Shano Umok Eksklusibo din naming nakausap ang may-ari, si Mang Shano, at ibinehagi niya ang kwento kung bakit nabuo ang Shano Umok. Sadya namang kamangha-mangha ang lugar na ito, napakagaan sa pakiramdam at pagkain sa dyang katakam-takam. Tara, kain na! Yum! Ready? Kawai kawai. Yes, lain kills. Mau toto. Selamat Mang Shano, at terna at pelibutan nanti nang serili nang mga ubas di tu perinyan sebawang.
ang bawang ay kilalang Fruit Basket of the North. Kaya naman, huwag kang magtataka kung bakit napapalibutan ka ng hektahektaryang hubas na pwede mong pitasin, kainin, at inumin. Cheers! Insert Epic Modeling! Yan, bago ka umalis sa lugar na ito, make sure to buy some local made wines for pasalubong and freshly picked fruits. Kaya naman, it's time na mamasyal sa next wonderful destination. Sir, bakit po ano, bawang yung tawag sa bawang? Eh, may grapes naman doon. Totoong pangalan talaga ng bawang is Parataw. Parataw. Ito, ito yung pina, isa sa pinakamalaking bayan na uh, hindi pa kasi siya hindi pa kasi siya law nyo noon eh Pangasinan okay. so, ang bawang noon umabot hanggang San Juan oh, ah, yun ang sabog ng bawang noon pero ang, ang pangalan nyo noon is Parataw Parataw saan ang galing yung bawang? <laughs> pero alam nyo ba na ang bawang noon is uh, during 70s and 80s napakasikat na destination ng ano ng mga turista hindi namin alam anong bat na puntang <laughs> ang ganda kaya anong take mark nila parang ganoon po mas kilala kasi ang ano ang dagat na fruit basket of the north ang isa po lang sa po parang si Rafi parang kabuk yung San Juan before eh oh, hindi pa siya ganun eh pero ang pero, hindi ko kasi sa po ah uh, annual yung ano yung mga regata yung mga yaki na pupunta uh, dyan every summer yan sila nag-i-stop mga yung mga pumupunta ngayon sa Boracay sa bawang sila pumupunta noon wow sa lugar na ito ay marami kang makikitang pamilyang nagpipiknik sa silong ng mga puno at naliligo sa dagat perfect combination nga naman talaga ang mga ito sa Ago o Eco Park ay mapapalbutan ka ng nagtataas ang mga puno ito ay man-made forest at ang punong ito ay tinatawag na Aroo Tree kung saan dito nagmula ang pangalan ng bayan ng Agoo. Astig ng lugar na ito, malakuriya ang datingan at talagang ramdam mo na isa ka sa kalikasan. To end the day tour, ang last naming pinuntahan ay ang pagoda sa City of San Fernando. Ito ay ang Filipino-Chinese Friendship Pagoda. Ito ay view deck at dito tanaw mo ang buong syudad. A relaxing view na tila ba nag mo ang mga bagay-bagay na pinagmamasdan mo sa taas nito. So after the tour, everyone is exhausted. Oh, hey, how's it? So, this is Oscar. Yeah. Because we're having a problem in fourteen. Here, we're having. Here, we're having a problem. Here, we're having. Here, we're having. Guess what? When we arrived at the hotel, we were tired. 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 We were
Pero to end the day, nag-dinner pa kami sa Bakit Ba? At in-enjoy ang kanilang pares na walang kapares. Day 3, ang huling hirit. So bago tuluyang matapos ang tour na ito, Siyempre, hindi natin papalampasin ang enjoyin ng dagat ng San Juan. By the way, di marunong lumangoy itong mga kasama ko, but I bring my skimboards for them to experience something new na water sports. Ano bang hinihintay nyo, people of the Philippines and the rest of the world? Get your mask, facial, alcohol, antigen test result, at halina at magbakasyon, at enjoyin ang ganda ng LU. And 
please consider subscribing. Peace out!